ask any successful person in life be it a millionaire or billionaire andaru common ga cheppedi okate life lo maniki two important decisions untai first one is life partner second one is career life anta em pan chestaru life anta ever tho time spend chestaru if you get these right there is a good chance that your life is going to be amazing of course ungokutundi becoming a monk but that's a totally different discussion hello nra peligola listeners actually good evening hyderabad and ante appropriate untundemo yes i'm in hyderabad april 29th saturday 5 pm ayind ikkada ఆటమ్ లీఫ్ క్యాఫే అని నియర్ బై పెద్దమ్మ తల్లి గుడి ఆ కార్నర్ టేబుల్ సన్ రేస్ త్రూ ద ట్రీస్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ మై ఫింగర్స్ యాజ్ ఎ వస్ టైపింగ్ దిస్ టెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో పీస్ఫుల్ పియానో మ్యూజిక్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ప్లేస్ చాలా నచ్చింది ఐ రియలీ లైక్ కాఫీ షాప్స్ ఈవెన్ కాలిఫోర్నియాలో కూడా ఎవ్రీ సాటర్డే ఇట్స్ మై రిచువల్ టు వాక్ ఫ్రమ్ మై అపార్ట్మెంట్ టు డౌన్ టౌన్ టు గెట్ అ కాఫీ వెళ్ళేది కాఫీ కోసం కాదులేండి ఆ జనాలు ఆ హడావిడి బాగా నచ్చుతుంది అలా ఇయర్ఫోన్స్ పెట్టుకుంటూ ఫేవరెట్ సాంగ్స్ వింటూ హాట్ కాఫీ సిప్ చేస్తుంటే భలే అనిపిస్తుంది ఎట్ ఆల్ ద కాఫీ షాప్స్ ఐ గో ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ డబ్బాస్ అదేనండి ఫోర్ వాల్స్ ఆటమ్ లీఫ్ క్యాఫే స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ఎ డబ్బా హౌ రిఫ్రెషింగ్ కదా బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ no one recommended me this place it was like i was meant to find it in the last 7 days i think only one day velaled anukunta as i was not feeling well but i'm pretty sure staff started recognizing me eppudaina hyderabad visit chesthe check it out my personal tip do not come with friends come alone read a good book write or reflect sip a good coffee or cold drink breathe fresh air and and leave only exception is if you're going on a date go for it it's a great place ala open air lo maatladukuntu unte chaala baaguntadi just fii this place do not have alcohol date anna kada alcohol expect chestaru emo anyway ee roju episode lo naaku common ga vachina question ni answer chestha naaku అగైన్ అండ్ అగైన్ హెల్ప్ అవుతున్న ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ గురించి చెప్తా ఇట్స్ అ మెంటల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇట్స్ రియలీ ఈజీ టు డూ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పవర్ఫుల్ సో నాకు వచ్చే కామన్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే బ్రో మీరు మీ పేజ్ త్రూ ఇంట్రడ్యూస్ పీపుల్ టు ఈచ్ అదర్ కదా ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ సో ఫార్ డిడ్ ఎనీ వన్ గెట్ మ్యారీడ్ ఈ క్వశ్చన్ నాకు క్వైట్ కామన్గా వస్తుందండి ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ని హై లెవెల్లో ఆన్సర్ చేస్తా బేసిక్లీ ఇన్ లైఫ్ ఇన్ మై వ్యూ అగైన్ ఇన్ మై వ్యూ వీ టిపికల్లీ ఎన్కౌంటర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ టైప్ వన్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ క్లియర్ టెస్టెడ్ అండ్ ట్రైడ్ సొల్యూషన్స్ టైప్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ నో క్లియర్ సొల్యూషన్స్ టైప్ త్రీ దట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఓకే సో టైప్ వన్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే ఇట్స్ రియలీ సింపుల్ లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యుఎస్ నుండి ఇండియా వన్ డేలో వెళ్దాం అనుకుంటున్నా దట్స్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ సమ్వన్ ఎల్స్ ఇదే స్టేట్మెంట్ మీరు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్స్లో ఇస్తే పీపుల్ వుడ్ హ్యావ్ లాఫ్ట్ అట్ యూ అండ్ కాల్ యూ క్రేజీ ఇంటూ వన్ డేలో హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫ్రమ్ యుఎస్ టు ఇండియా అని చెప్పి అఫ్ కోర్స్ అ టోటలీ డిఫరెంట్ టాపిక్ అనుకోండి బట్ టుడే యూ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ విచ్ ఆర్ టెస్టెడ్ ట్రైడ్ అండ్ హైలీ సేఫ్ any airplane service would come as the number one solution for your problem my point is e type 1 problems ki solutions ready ga untai all you have to do is choose one of them type 2 problems with no clear solutions in my view mana arranged marriage process e type lo kostundi there is no clear solutions that works for majority of the people 
యాక్చువల్లీ ఏ సొల్యూషన్ అయినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి ఎప్పుడు వర్క్ అవ్వదండి సో దాట్స్ వై ఎమ్ కాలింగ్ దెర్ ఈస్ నో క్లియర్ సొల్యూషన్ ఇన్ దిస్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ప్రాసెస్ దట్ వర్క్స్ ఫర్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ హోల్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ప్రాసెస్ ఇన్ మై వ్యూ ఈస్ హైలీ బేస్డ్ ఆన్ లక్ అండ్ టోటలీ ర్యాండమ్ ర్యాండమ్ అని ఎందుకంటున్నాను అని అంటే జనరల్లీ ఏ మ్యాచ్ మనకి ఎప్పుడు ఎక్కడి నుండి వస్తుందో తెలీదు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చాలా మ్యాచెస్ జరిగాయి అందుకే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఆ రోజు మన పక్కింటి ఆంటీ మూడ్ బాగుంది వాళ్ళ హస్బెండ్తో ఇలా అంటున్నారనమాట ఏముండి మన రావు గారు అబ్బాయికి కుమార్ గారు అమ్మాయి సెట్ అవుతుందేమో అని కాన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి కట్ చేస్తే ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ అండ్ పెళ్లి మండపం అగైన్ ఆంటీ మూడ్ బాగుండాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ అండర్లైన్ దిస్ పాయింట్ అధ్యక్ష ఇన్ కేస్ మూడ్ బాగాలేకపోతే రావు గారికి నాకు కటిఫ్ వారు కార్ కొన్నారు నాకు పార్టీ ఇవ్వలేదు నేను వాళ్ళకి ఎలాంటి హెల్ప్ చేయను కట్ చేస్తే నో ఇంట్రో ఓకే ఇంట్రడ్యూస్ చేసేది లేదు నో ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ నో పెళ్లి మండపం అంత ర్యాండమ్ అనమాట అట్లుంటుంది మన అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్తో సో అందుకే ర్యాండమ్ అంటున్నా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఐ వుడ్ యూజ్ దిస్ ఫ్రేమ్వర్క్ టు సాల్వ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ చాలా సింపుల్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఆర్ సెల్స్ ఇస్ ఆర్ యూ గోయింగ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ అంతేనండి చాలా సింపుల్ ఈ క్వశ్చన్ చాలా పవర్ఫుల్ అండ్ లెట్స్ డిస్కస్ మోర్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై అవర్ గోల్ మనందరు కామన్ గోల్ ఒకటే గెటింగ్ మ్యారీడ్ సో లెట్స్ డూ అ స్మాల్ ఎక్సర్సైజ్ ఇమాజిన్ ఎ మౌంటైన్ విచ్ ఈస్ లైక్ హండ్రెడ్ మైల్స్ ఫ్రమ్ యూ ఓకే ఇట్స్ లైక్ హండ్రెడ్ మైల్స్ అవే చాలా దూరం ఉంది బట్ యూ కెన్ సీ ద మౌంటైన్ సో దాట్ మౌంటైన్ రీచింగ్ దాట్ మౌంటైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు గెటింగ్ మ్యారీడ్ ఓకే వీ ఎస్టాబ్లిష్ దాట్ మీకు ఆ మౌంటైన్కి మధ్యలో ఒక స్ట్రీట్ ఒక హండ్రెడ్ మైల్స్ రోడ్ ఉంది ఈ హండ్రెడ్ మైల్స్ ట్రావెల్ చేస్తే మీరు మీ డెస్టినేషన్ రీచ్ అయినట్టే విచ్ ఈస్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ కాకపోతే ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ రాంగ్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేయకూడదు ట్రావెల్ చేయకుండా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళినా మీ గోల్కి మీరు దూరంగా వెళ్తున్నట్టే సో లెట్స్ ఇమాజిన్ సమ్ మైల్ స్టోన్స్ హండ్రెడ్ మైల్స్ అన్నా కదా లెట్స్ ఇమాజిన్ ఏ మైల్ స్టోన్ ఫర్ ఎవ్రీ టెన్ మైల్స్ సో ప్రతి టెన్ మైల్స్కి మనకు ఒక మైల్ స్టోన్ ఉంది ఆ మైల్ స్టోన్స్ ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం సో అసలు రైట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నావా లేదా అని ఎలా తెలుసుకోవాలి జనరల్గా లైఫ్లో చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు అవన్నీ ప్రతిదీ అనలైజ్ చేసుకోవాలంటే కష్టం లెట్స్ సింప్లిఫై దమ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ టిపికలీ క్యాటగరైజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇంటూ టూ బకెట్స్ నెంబర్ వన్ బాడీ మైండ్ స్పిరిట్ నెంబర్ టూ సర్చ్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ పార్ట్నర్ ఈ టూ బకెట్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయన్నమాట సో నేను ఎప్పుడైనా సరే లెట్స్ టాక్ అబౌట్ బాడీ వర్కౌట్ చేసిన యోగా చేసినా సరే ఐ వాజ్ లైక్ ఎస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ రైట్ డైరెక్షన్ అని అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకు అని అంటే ఇఫ్ యూ వర్క్అవుట్ ఆర్ డూ యోగా ఇట్ కీప్స్ అస్ హెల్దీ బౌత్ మెంటలీ అండ్ ఫిజికలీ రేపొద్దున్న నా లైఫ్ పార్ట్నర్తో లైఫ్లో ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు మా ఇద్దరికీ ఇది ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వెన్ వీ హ్యావ్ కిడ్స్ దే లుక్ ఎట్ మై హ్యాబిట్స్ అండ్ మై పార్ట్నర్స్ హ్యాబిట్స్ దెర్ ఈస్ అ గుడ్ ఛాన్స్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు అడాప్ట్ మై హెల్దీ హ్యాబిట్స్ యాజ్ వెల్ సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఐ టిపికలీ సే టు మై సెల్ఫ్ ఎస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ అని చెప్పి సో ఇది బాడీ ఈవెన్ మైండ్ కూడా లైక్ మెడిటేట్ చేయడం హౌస్ క్లీన్ చేయడం రిఫ్లెక్టింగ్ ఆన్ లైఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వియర్లీ లైక్ హౌస్ క్లీనింగ్ క్లియర్స్ మై హెడ్ అలాట్ ఎందుకో తెలీదు బట్ ఐ లవ్ క్లీనింగ్ మై హౌస్ అనమాట భలే అనిపిస్తుంది చాలా లైట్గా అనిపిస్తుంది క్లియర్ చేశాక ఐ కుడ్ థింక్ బెటర్ అండ్ మేక్ బెటర్ డెసిషన్స్ అండ్ స్పిరిట్ డూయింగ్ థింగ్స్ that makes you happy for me it's badminton content creation basically anything 
దట్ యూ వుడ్ డూ ఈవెన్ యూ డోంట్ గెట్ పెయిడ్ అది నాకు స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్ అండి ఎప్పుడైనా నేను ఒక పని చేసినప్పుడు ఈవెన్ దో దేర్ ఆర్ నో ఎక్స్టర్నల్ రివార్డ్స్ అటాచ్ టు ఇట్ బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్ అది నాకు స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్ అనమాట దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ మేక్స్ మీ హ్యాపీ ఐ ప్లే బ్యాడ్మింటన్ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద ప్లేయింగ్ ఏదో విన్ అవ్వాలి అలా ఏం ఉండదు ఐ ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్ సో దాట్స్ వై యా లైక్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ మేక్స్ మీ హ్యాపీ సో ఎప్పుడైతే నేను బాడీ మైండ్ స్పిరిట్ ఈ ఏరియాలో ఏ పని చేసినా సరే ఐ ఇమాజిన్ మై సెల్ఫ్ గెటింగ్ క్లోజర్ టు మై మౌంటైన్ ఓకే ఈ మూడు కేటగిరీస్లో ఎప్పుడు ఏది చేసినా సరే ఓ వన్ మైల్ ముందుకు వెళ్ళా టూ మైల్స్ ముందుకు వెళ్ళా అని చెప్పి నేను మైండ్లో అనుకుంటూ ఉంటాను అనమాట ఇది ఒక బకెట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బకెట్ ఈస్ సర్చ్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ పార్ట్నర్ లైక్ వీ డిస్కస్డ్ అర్లియర్ చెప్పా కదా కొన్ని మైల్ స్టోన్స్ సెట్ చేసుకొని ఎగ్జాంపుల్స్ మాట్లాడదామని సో ఇన్ ఈ సర్చ్ ప్రాసెస్లో లెట్ సెట్ మైల్ స్టోన్ వన్ ఒక టెన్ మైల్స్లో ఒక మైల్ స్టోన్ ఉంది ఓకే అది ఏంటి అని అంటే ఫైండింగ్ మ్యాచెస్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ మన టిపికల్ మ్యాచెస్ సోర్స్ ఏంటి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సోషల్ సర్కిల్ మ్యారేజ్ బ్యూరోస్ ఆన్లైన్ యాప్స్ లైక్ తెలుగు మ్యాట్రీ మనీ షాదీ డాట్ కామ్ ఎట్సెట్రా మీరు ఈ సోర్సెస్ యూజ్ చేసి ఇదర్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఎట్సెట్రా మ్యాచెస్ చూస్తుంటే దెర్ యూ గో యువర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ ఎందుకు అని అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ యాక్షన్ జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ సమ్ మ్యాచెస్ ఈజ్ లైక్ టేకింగ్ వన్ స్టెప్ లైక్ ట్రావెలింగ్ ఎ హాఫ్ ఎ మైల్ ఆర్ వన్ మైల్ అండ్ దాట్ గెట్స్ క్లోజర్ టు ద మౌంటైన్ that's all it matters just looking at some matches itself is traveling in the right direction and that's a very good sign okay matches ostunnai nachatledu that's a totally different story okay enduku anante you are traveling in the right direction but meer anukunna results appade raaledu andike anukunnam kada it's a long journey 100 miles you are not traveling on a car and etc మీరు జస్ట్ నడుస్తున్నారు ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ సో మ్యాచెస్ వస్తున్నాయి నచ్చట్లేదన్నా సరే ఒక అడుగు ముందుకు వేద్దాం సమరైజింగ్ ఇట్ ఇఫ్ యూ కీప్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ యూ విల్ గెట్ దేర్ ఇట్స్ జస్ట్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ లుకింగ్ ఎట్ మ్యాచెస్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ సో ఇలా మైండ్లో ఒక మైల్ స్టోన్ పెట్టుకోండి ఎప్పుడైతే మీరు స్టార్ట్ అయ్యి ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ లుకింగ్ ఎట్ మ్యాచెస్ then imagine okay oka 10 miles travel chesa oka milestone reach ayya that's a good sign so ipud automatic ga enti anante anxiety lower avutundi um especially intlo okay mari veedu no no anatledu at least mem pump in matches chustunadu ani cheppi vallu kuda koncha happy avutaru okay let's imagine another milestone ఈ మైల్ స్టోల్కి ఏం లేబుల్ పెడదాం లెట్స్ ఏ టాకింగ్ టు పీపుల్ సో యాక్చువల్లీ దెర్ ఈస్ నో అదర్ వే వీ హ్యావ్ టు మీట్ పీపుల్ ఆన్లైన్ ఆర్ ఇన్ పర్సన్ అండ్ హ్యావ్ కాన్వర్జేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఐ ఇంటరాక్ట్ విత్ సిస్ వన్ థింగ్ పొటెన్షియల్ మ్యాచెస్తో మాట్లాడడం నాకు చాలా యూజ్ అయ్యింది be it a negative or positive experience still naaku use ayindi and chaala man chepparu after talking to few people chichi e arranged marriage process na valla gaadu ani anipistundi trust me naaku chaala dms vastu untai vaal experiences vinnaka naaku ade feeling vastundi but other side of the coin e convo e talking phase naaku ba help ayindi మహేష్ బాబు గారు అదేదో మూవీలో చెప్పినట్టు కొంతమందితో మాట్లాడిన తర్వాత డింగ్ మన క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఐ థింక్ ఇట్స్ కలేజ ఓకే ఒక అమ్మాయిలో నాకు ఇవి నచ్చుతున్నాయి దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ పార్ట్నర్ అన్న క్లారిటీ నాకు వచ్చింది అలాగే దిస్ ఈజ్ నాట్ వాట్ ఐ వాంట్ ఇన్ మై లైఫ్ పార్ట్నర్ అని కూడా క్లారిటీ వచ్చింది 
ఇఫ్ ఐ నెవర్ టాక్ టు ఎనీ వన్ ప్రాబబ్లీ నాకు ఇవి నచ్చుతా ఏమో అన్న ఒక హైపోథెటికల్ లిస్ట్ ఉండేదేమో తప్ప దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ రియలీ వాంట్ అన్న కన్విక్షన్ మాత్రం వచ్చేది కాదు సో ఏ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ హియర్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నా కొన్నిసార్లు మనకి క్లియర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి ఒక పర్సన్లో నాకు ఎక్స్ వైజి కావాలి వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత ఆ ఎక్స్ వైజి ఉండకపోవచ్చు బట్ స్టిల్ కొన్నిసార్లు వాళ్ళు చాలా బాగా నచ్చేస్తారు అప్పుడు అసలు మీ ఎక్స్ వైజి మీకు గుర్తు కూడా రావు దాట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ టేకింగ్ ఎ ఛాన్స్ ఆన్ సమ్ వన్ అండ్ హ్యావింగ్ దోస్ కాన్వర్జేషన్స్ అండ్ ఆపోజిట్ సైడ్ కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఎలా అంటే మీకు అసలు ఏం రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండవు బట్ వెన్ యూ టాక్ టు దోస్ పీపుల్ దెల్ సర్ప్రైజ్ యూ అప్పుడు అనుకుంటారు ఓ నేను వీళ్ళ మీద ఛాన్స్ తీసుకొని చాలా మంచి పని చేసా ఇఫ్ ఐ వుడంట్ హ్యావ్ టేకిన్ దట్ ఛాన్స్ ఇన్ టాక్ టు దిస్ పర్సన్ ఐ వుడంట్ హ్యావ్ సీన్ ద రియల్ బ్యూటీ ఆఫ్ దెమ్ ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ చాలా వరకు పర్సనల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఉన్నాయి ఈ బోత్ కేసెస్లో ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ పేజ్ ద్వారా చాలామంది వాళ్ళ స్టోరీస్ కూడా చెప్పారు సో ఇట్స్ సార్ట్ ఆఫ్ లైక్ ఇన్ కన్సెన్సెస్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ సైడ్ టు టాకింగ్ పీపుల్ యాజ్ వెల్ సమ్ టైమ్స్ థింగ్స్ డోంట్ వర్క్ అవుట్ ఫర్ వేరియర్ రీజన్స్ ఓకే అన్నీ పాజిటివ్లే కా అన్నీ గుడ్లే కాదు బ్యాడ్లు కూడా ఉంటాయి ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కలేజా సో సమ్ సమ్ టైమ్స్ థింగ్స్ డోంట్ వర్క్ అవుట్ ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ చాలా బాధగా ఉంటుంది వర్కౌట్ అయ్యి ఉంటే బాగుంది అనిపిస్తుంది వర్క్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది డైలీ రొటీన్ యాక్టివిటీస్ ఏం చేయాలనిపించదు అసలు లైఫ్లో లైఫే లేదనిపిస్తుంది అరే నాకేం ఇంట్రెస్ట్ లేదనిపిస్తుంది ఇదంతా ఫిక్షన్ కాదండి I experienced this myself and I hear a lot of real stories from real people. The other day, uh, one person is sharing her story. She said to her that she was going to get a baby. So, she is like, I want to take a break from all this process. Uh, I felt her pain. Uh, trust me, there are more people in this boat than you could imagine. However, if you get out of these situations, మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ బాగా పెరుగుతుంది వీ బికమ్ వైజర్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్కి వీ మేక్ బెటర్ డెసిషన్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ వీ బికమ్ ఎ బెటర్ పర్సన్ అలాంగ్ ద ప్రాసెస్ సో ఎంత పెయిన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నా ఇట్స్ ఎ విన్ ఫర్ యూ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ అ గుడ్ సిగ్నల్ దట్ మీరు రైట్ డైరెక్షన్లోనే వెళ్తున్నారు అని యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద conversations that are needed to find your life partner so ilanti positive or negative conversations lo meer involve avutunaru anante you reach your second milestone total 100 miles anukunnam kada 20 miles vachesam so eppudaina edaina conversation ee process lo ayindi anante you are winning adi marriage work ellinda ledha secondary but you are traveling in the right direction and that's a great sign ila set your own milestones eppudaina asal enti di where am i going with this pelligola naake em artham gaatledu an anukunte use this framework ask that question am i going in a right direction or not like i said before a day starts with morning kada if you work out say this is good i'm going in the right direction it keeps me healthy mentally and physically and it helps my life partner and kids in the future and say i'm going in the right direction alage office ku vellin tarvata or career related emaina work cheste say to yourself i'm going in the right direction i can see nenu na mountain degirku velthuna enduku anante mana career and hard work repo man life partner and man family kuda use avutundi kada um let's say you talk to your parents or talk to your relatives like about the me parents me relatives and social circle to me marriage gurinchi maatladte together you guys are traveling in the right direction you ask your friends for introductions that's also going in right direction you dedicating an evening and browsing through matrimony 
and looking at the profiles that could be a small thing but you're still going in the right direction go on bumble because i found i personally i found like people on bumble are typically more serious oka two or three swipes cheyandi take a chance you never know where it's gonna go talk to strangers um you never know where the conversation would go ivanni chinna chinna ga anipichachu but you never know anamata okay um mana podcast lo ne so far just facebook lo initial ga meet ayi okay pelli cheskoni ipudu happy ga unnaru two couples that i know so ila entha mandi unnaro the people who just started as strangers and got married so my answer to all the people who asked through your page everena got married ani adigin vallaki idi chaala difficult problem andi it takes time na personal experience lo nen chaala mandin chusa on an average for them it took 2 to 3 years to get married nenu matching saturdays start chesi only 4 months avutundi and that to public ga maatladam ide first time anamata eppudu insta lo kuda okka post kuda vetledu i do this only on <laughs> statuses for the active people on the page annattu and also na kuda anta bandwidth ledu so andike eppudu post petled anamata uh, however na point enti anante it will take time okay it will take time to reach the marriage stage but na control lo undi enti anante manandaram right direction lo velthunama leda అని కాన్స్టెంట్గా క్వశ్చన్ చేసుకుంటా నేను లైక్ కపుల్ స్టోరీస్ వింటున్నాం ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఈచ్ అదర్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బై టాకింగ్ టు పొటెన్షియల్ మ్యాచెస్ టు మీ వీఆర్ కలెక్టివ్లీ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ ఫర్ మీ దట్స్ అ హ్యూజ్ విన్ దట్స్ ఆల్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ నేను ఎలా ఇమాజిన్ చేసుకుంటా అని అంటే విత్ ఆల్ దిస్ ఎన్ఆర్ఐ పెళ్ళిగోల హండ్రెడ్ మైల్స్లో మౌంటైన్ ఉంది మనం ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నాం కలెక్టివ్లీ అందరూ ముందుకు వెళ్తున్నావా లేదా దాట్స్ హౌ ఐ ఇమాజిన్ అండ్ ఇన్ లైఫ్ టు టిపికలీ ఐ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ రిజల్ట్స్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ వెన్ వీ డూ ద రైట్ థింగ్స్ రిజల్ట్స్ ఆర్ ఇనెవేటబుల్ అన్న స్ట్రాంగ్ నమ్మకం అనమాట ఇదేదో కొత్త టెక్నిక్ కాన్సెప్టో కాదండి ఇట్స్ ఇట్స్ అన్ ఏజ్ ఓల్డ్ టెక్నిక్ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడో చెప్పారనమాట కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫలే హేతుర్భు మా తే సంగోస్త్వ కర్మిణి శాస్త్ర విహిత కర్తవ్య కర్మను ఆచరించుటయందే నీకు అధికారము కలదు కాని ఆ కర్మ ఫలముల పైన నీకు హక్కు లేదు నీవే కర్మ ఫలములకు హేతువు అని ఎప్పుడు అనుకోకు మరియు చేయవలసిన కర్మలు మానుటలో ఆసక్తి ఉండరాదు యు హ్యావ్ ఎ రైట్ టు పర్ఫార్మ్ యువర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీస్ బట్ యు ఆర్ నాట్ ఎంటైటిల్డ్ టు ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ యువర్ యాక్షన్స్ నెవర్ కన్సిడర్ యువర్ సెల్ఫ్ to be the cause of results of your activities nor be attached to inaction um actually to simply put do your duty but do not concern yourself with the results actually meek inka interest unte karma yoga gurinchi oka 5 minute chadavandi meeru chese panlo a kotta meaning dorukutundi ani cheppi na namakam all right this brings to the end so let's revisit the framework e framework lo okay oka question andi am i going in the right direction or not okay a goal set cheskondi imagine a mountain idi oka arranged marriages process lo ne gaadandi manaki etuvanti problem ochina with no clear solution e framework chaala helpful avutundi nen chese పనుల్లో ఎప్పుడైనా నాకు అంత క్లారిటీ లేదు అనుకోండి నాకు తెలుసు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో బట్ ఎలా వెళ్ళాలో ఏం చేయాలో తెలియనప్పుడు నేను ఒకటే అడుగుతా అనమాట 
నేను ఇప్పుడు చేసే పని నన్ను నా మౌంటైన్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తుందా దూరం చేస్తుందా ఈ సింపుల్ క్వశ్చన్లో ఏంటి అని అంటే నాకు ఎప్పుడు ఏదో ఒక చిన్న పని కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే నేను ఈ ఒక్క చిన్న స్టెప్ తీసుకుంటే నేను నా మౌంటైన్ దగ్గరికి వెళ్తా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎలా వేస్తా ఏం చేస్తా అనేది నాకు తెలియదు బట్ నేను ఎప్పుడైతే నేను నా మౌంటైన్ దగ్గరికి వెళ్తున్నానన్న ఫీలింగ్ నాకు వస్తుందో అది నాకు నెక్స్ట్ స్టెప్ తీసుకునే కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుతుంది దాట్స్ వై ఐ ఫైండ్ దిస్ మెంటల్ ఫ్రేమ్వర్క్ రియలీ హెల్ప్ఫుల్ హోప్ దిస్ హెల్ప్స్ యూ టు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లిస్నింగ్ జై హింద్